चंद्रयान थ्री प्रयोग विजयवंत चंद्रुप रोवर् सक्सफुल् लैंड अड़ना परस्थित अगुण रोवर् परस्थित परगणी अच्छे इप्के चंद्रुप मशि मनगड़क अवकाश लेदा अने दाने पैन इप्के इसो रोवर् द्वारा अनेकम इनफर्मेस गैदर चुनी अगर वातावरण परस्थित अड़ी परस्थित अट्ठे न्यूक्लियर मालिक्यूल उ अवी मन मनगड़क पनी चाहिए दाने पैन रिसर्च इपटे मोदी अच्छे इपटे चंद्र चंद्रुक संबंधी अट्ठे उष्णोग्रता संबंधी को इनफर्मेस इसरो की पंपचिंद रोवर् अड़ मनि मनगड़क संबंधी कावास वेदर एटो अभी अभी सेलस्यस्ग्रीस ए दाख संबंधी एक्वे वाल मनि मनगड़क को अकूल परस्ते कनपटे सो दीन गुरी मैं डिस्कसा असल चंद्रुप एला परस्थित उड़बोनाईवे इप्डवरक रोवर् पंप इन इनफर्मेस मरी मरको रोज मरक पद रोज रोवर् चंद्रुप पद रोज रोवर एम चयब वीटने डिस्कसा मन तो एनरा सैंटिस्ट सुंदर राय गार सुंदर राय गार नमस्ते वेलकम टू इहा मनम आलरे चूसा रोवर् सक्सफुल् चंद्रुड़ पैन अगर समीक्षा अगर परस्थित अगुण चूस्तान सो ए अगर एनरा उड़बोदी मनि मनगड़क चंद्रुड़ पैन मन मनगणा की अगर जीवन के साध्य पड़े अवकाश प्रस्ताव की मन की प्रज्ञा रोवर् चाल मुख्यमंत्री अंशाल प्रयत्न मन सैंटिस्ट चाल बिजी अटे मनि मनगड़ कोसम अने दाक इप्ड प्रस्तम चंद्रया पे अंशे भौगो भौगोलिक अंशाल अटे मनि भूमि मीद मनगड़ चेयट में चाल आनंदक लाइफ उ मनि की इकड़ भूमि मीद मे मनि मनगड़ चेयल अभी अभी इधी हड्रेड पर्सेंट वास्तव भूमि मीद तप वेरे ग्रह मनि मनगड़ चेयटने चाल कष्ट तो पूड़को विषय एंटे इन रकल भौगोलिक अंश इन रकल जीवराशु इन रकल प्रमाण क्लीयर एनरा सैन अहाल उपटा की सर रुजु फस्ट पाइंट सो चंद्रया थ्री चंद्रुन या नमूना चंद्रुन या अंश इप्डवर को मन के पुस्तक लेकते मन प्रीविय शास्त्रज्ञ सैंटिस्ट और याब अर संवर डेटा यदे उन्नदो अभी इपटी समकालिक वर्चुअल अटे पर्फक्ष पर्फेक्ट ले अटे प्रीविय दिग्ने वालूक्टर दिगर ईक्टर अंत चंद्र या सेंटर आफ् मून अने दर्थम ईक्टर लिग्नपड़ेमी अड़ उ टेमपरेश डरक्ट सन रिफ्लेन अंत ईक्टर मीदे उ सन रिफ्लेक्टर मेद उन्नपूक्टर मेद मन कना भूमि मेद कना चंद्रुड इंका दगर उबी सूर्य की खचिता अड़े एनरा बेसको टेमपरेश सिक्वे उठाई दिश ओपन सीक्रेट मन अड़क की वेलक पैना मन जनरल ऐसा मन की मन आलोचना मन सो ई उष्णोग्रता मन की सुमार नूट अरवे रूम इरव रूपये डिग्री उष्णोग्रता है प्रीविय गत अरवे संवर प्रणा के मन कना मुंदर चंद्रुन मीद अड़पेन वाल दी चंद्रुन मीद अनेक रकल प्रयोग वारूलिस्टर आईक्टर मीद मेजर ऐसा एर्सेंट नई पर्सेंट सो इपूक्टर मीद चे उपयोग रिग्री टेमपरेशवर एम चेयलता इंत रायक मन पटक रे अंत वेड तो सो इधंत मन की नष्ट नष्ट तो पूड़को रनमेना अब शाटलैट सर्वर का लेकिन इंकेदना मनमेना वेरे दाने साधन अटे आ प्लेस मन उपयोगक उपयोग अभी मन उपयोग पड़े पैस्थित काटर सो दाक इंकेदा ऐडेड अडवांटेजेस टेमपरेश सो टेमपरेशर तक टेमपरेशर्स एक्त उ आया ए मनमेदा केन्द्रीकृत बहुत दाखी मनवा कंप्लीट दाखिल दक्षिण ध्रुव मनवा प्लांस सो दक्षिण ध्रुव में तक टेमपरेशर उ मैनस् डिग्री टेमपरेश मुंह मनमेदना वस्तु अब पड़ेसा वस्तु तन तन पेस्तू उ दीद वेरे डिफरशन अंत अभी प्रमाद सूचक वे पैस्थित रा 
సో అది ఒక మీడియా పాయింట్ లాగా ఒక మీడియేషన్ సర్వర్ మీడియేషన్ పాయింట్ లాగానో లేకపోతే ఏదో ఒక మనకు ఎగ్జిబిటర్ లాగానో దేనికో దానికి ఉపయోగిస్తుంది ఇది సైన్స్ ప్రకారంగా ప్రామాణికమైన వ్యవస్థ ఓకే సో అక్కడి నుంచి మనం అంగారకుడి మీదకి వెళ్లాలన్నా స్పేస్ స్టేషన్స్ లో ఇంకెక్కడికెక్కడికి వెళ్లాలన్నా భూమికి దగ్గరగా ఉన్నది మూన్ మూన్ కి భూమికి డైరెక్ట్ గా ట్రావెలింగ్ అయితే మనకి ఫోర్ అవర్స్ యాజ్ పర్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్పీడ్ ప్రకారం లెక్కేస్తే మనకి కేవలం నాలుగున్నర గంట జర్నీలో మనం మూన్ ని చేరతాం ఓకే సో ఈ ఈ కొద్దిపాటి జర్నీని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం తీసుకోగలిగితే ఈ మూన్ అనేది మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ టూ లైన్ అంటే మనకు అక్కడ జరుగుతున్న వేరే స్టేషన్స్ నుంచి ఇది ఒక రిసీవర్ రిసీవ్ చేసుకొని మనకు అందించే దానికి ఇది ఒక ప్రత్యామ్నాయమైన ప్లేస్ అవుతుంది స్పేస్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పటికే దీని ఓకే దీనికి సంబంధించి కూడా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నిన్న ఇస్రో షేర్ చేసింది కొంత అక్కడ ఉన్నటువంటి దక్షిణ ద్రోవంపై ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది పగలు ఎంత ఉంది రాత్రి ఎంత ఉంది అనేది కూడా ఇప్పటికే కొంచెం ఇస్రో దానికి సంబంధించి ఒక డేటా వెల్లడించింది అయితే ఇది కొంత ఏదైతే భూమి మీద ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకి కొంత పోలిన పరిస్థితులు కూడా అక్కడ దక్షిణ ద్రోవం మీద ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు అది కరెక్ట్ అంటారా ఇప్పుడు మనకి సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ మనకు కూడా ఉంటుంది అవును సో మనకి అప్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నుంచి అంటే మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వరకు కూడా అక్కడ టెంపరేచర్ నమోదు అవుతుంది అనేది ఒక విధి విధానం ఉంది అక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ సో మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నుంచి మైనస్ వన్ ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ అనేది ఏదైనా అది కొంచెం మనకి ఆ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితే ఉంటుంది లోపలికి అంటే పైన ఉపరితలం మీద ఉండే టెంపరేచర్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది లోపలికి వెళ్లే కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గుతా ఉంది అనేది అయితే తెలుస్తుంది కానీ చంద్రుడు అనే గోడం అనేది రెండు ఒక ఒక గోడాన్ని మనం ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఒక లైన్ లో మనకి నూట ఎనభై డిగ్రీల టెంపరేచర్ ఉండి మళ్ళా ఆపోజిట్ అంటే ఉత్తరార్థ గోడం దక్షిణార్థ గోడం దక్షిణార్థ గోడం లో సుమారు మనకి ఆ మైనస్ రెండు వందలు మైనస్ నూట ఎనభై డిగ్రీ టెంపరేచర్ అంటే ఒక ఒక సైడ్ ఏమో పాజిటివ్ ఉంది ఫుల్ హై టెంపరేచర్ ఉంది ఇంకో సైడ్ ఏమో మైనస్ డిగ్రీస్ లో టెంపరేచర్ ఉంది అంటే అక్కడ మేజర్ రీజన్ ఏంటి అంటే అట్మాస్ఫియర్ ఇప్పుడు భూమి ఎంత పెద్ద భూమి చుట్టూ కూడా మనకి వాతావరణము వాయువు అన్ని ఉన్నాయి సో స్పేస్ లో మనకి ఆ ఇంత పెద్ద ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియర్ ఎన్విరాన్మెంట్ చంద్రుడి మీద లేదనేది మనకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మాత్రమే ఆ టెంపరేచర్ సంకోచ వ్యాకోచ అని చేయగలుగుతుంది తర్వాత చంద్రుని యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి కూడా చాలా తక్కువ సో ఆ చంద్రుని యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ మాలిక్యులర్ లో మాలిక్యులర్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పది కేజీల వస్తువు అక్కడికి వెళ్ళిపోతే అంటే ఇక్కడ ఒక అరవై కేజీల వస్తువు అక్కడికి వెళ్తే పది కేజీలే ఉంటుంది సో అక్కడ గురుత్వాకర్షణ శక్తి తక్కువగా ఉంది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఆ మాలిక్యూల్స్ లో మాలిక్యూల్స్ లైట్ ప్యాల మ్యాటర్ ఉన్న మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా చంద్రుని మీద ఆవాహితం కావాలి అంటే చాలా కష్టమైన పరిస్థితి అవుతుంది అది చంద్రుని మీద మనకి దొరకటం కూడా అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ స్పేస్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇలాంటివి చాలా అంటే పీడనం తక్కువగా ఉంది గురుత్వాకర్షణ శక్తి తక్కువగా ఉంది మనకన్నా తక్కువ అంటే భూమితో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంది దీంతో పాటు టెంపరేచర్స్ కూడా ఒక సైడ్ ఏమో బాగా గరిష్టంగా ఉన్నాయి ఇంకొక సైడ్ ఏమో బాగా కనిష్టంగా ఉన్నాయి ఆ రెండోది మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నది కేవలం ఒక వంద కిలోమీటర్ల రేడియేషన్ మాత్రమే మనం ఎగ్జామిన్ చేయగలం ఈ వంద కిలోమీటర్లు ఎన్ని కిలోమీటర్లు మన రోవర్ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ చేస్తుంది చేసింది అనే దాన్ని ఆఫ్టర్ ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత గాని మనం వాళ్ళకి మనకి ఇస్రో వారు చాలా క్లియర్ పిక్చర్ ఇవ్వ ఇవ్వగలుగుతారా అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ పద్నాలుగు రోజులు కూడా వాళ్ళకి చాలా కీలకమైన వ్యవస్థ సో ఆ పద్నాలుగు రోజుల పాటు చంద్రుడి మీద అధ్యయనం అయితే చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఆ సమయాన్ని స్పెండ్ చేసి ప్రతి విషయాన్ని కూడా గ్రాఫ్ చేయగలిగే సమయం ఈ పద్నాలుగు రోజులు సో చివరి నిమిషం వరకు కూడా చాలా ఉత్కంఠగా ఈ రీసెర్చ్ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది సో అన్ని పూర్తి డీటెయిల్స్ మనకి రాకపోయినప్పటికీ కూడా కొన్ని కొన్ని భౌగోళికమైన ప్రామాణికాలు సాంకేతాలు మనకైతే తెలియజేస్తా ఉన్నారు కొన్ని కొన్ని ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ద్వారా కూడా వాటి ద్వారా మనకి తెలుస్తా ఉన్నాయి అయితే ఇప్పటికే చంద్రుడి పైన కొంత ఆక్సిజన్ కానివ్వండి కొంత ఖనిజాలను కనుగొన్న పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది అక్కడ అక్కడ మనిషికి కావాల్సినటువంటి ఏదైతే మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో అలాంటివి కూడా అక్కడ ఉన్నాయి సో కొంత సిమిలారిటీస్ ఏదైతే భూమికి సంబంధించి ఎలాంటి సిమిలర్ ఫేసెస్ ఉన్నాయో అలాంటి సిమిలర్ 
సేమ్ ఒకటే రకమైన మెటీరియల్ సైన్సెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ భాగాలుగా మనకి విడిపోయినాయి అని అంటే ఈ సౌర కుటుంబ యొక్క స్టోరీస్ మనం చిన్నప్పుడు మనం చాలా కథలుగా మనం విన్నాం బట్ ఇప్పుడు ఆ భూన్ అనేది చంద్రుడు చంద్రుడు అనేవాడు భూమి నుంచి విడిపోయిన గ్రహం అనేది ఒక ఒక కథలు అంటే ఒక మూలాంశం ఒక పాఠ్యాంశం లేకపోతే ఒక ఒక కోణం ఈ కోణంలో మనకి ఏం దొరుకుతుంది అంటే ఇక్కడ భూమి మీద ఏదైతే ఉన్నాయో అల్యూమినియము మెగ్నీషియము సిలికాను ఇలాంటి మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా భూమి మీద కాకుండా చంద్రుడి మీద కూడా కొన్ని కొన్ని స్టోన్స్ లో మనకి లభ్యం అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా ఓకే సిలికాన్ అయితే మట్టిలో ప్రతి పాటికల్ లో కూడా ఉంటుంది మనకి సముద్రం నుంచి ఉండే శాండ్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి సిలికాన్ ఇలాంటి మెటీరియల్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉష్ణ వాహకానికి ఏ విధమైన కండిషన్ లో ఉన్నాయి అనేది మనకు తెలియదు ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ ఆర్బిటర్ మీద ఉష్ణ వాహకం ఉంది దాదాపు నూట ఎనభై రెండు వందల డిగ్రీ టెంపరేచర్ వాస్తవికానికి అల్యూమినియం అనే మెటల్ మూడు వందల డిగ్రీలు దాటితే కరిగిపోదు ఓకే సో అలాగే ఒక్కొక్క మెటల్ కి ఒక్కొక్క టెంపరేచర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది మనకి బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ లిక్విడిటీ కన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం దాన్ని సో అదే విధంగా ఒక్కొక్క మెటల్ ఆ టెంపరేచర్స్ లో అది ఏ రకమైన పొజిషన్ లో ఉందో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు భూమి అలా కాదు భూమి భూమి మీదకి వచ్చేసరికి మనకి మాక్సిమం ఉష్ణ మండలం అని అనుకుంటే హయ్యెస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో సిక్స్టీ 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 ప్లస్ అనేది మనకి హయ్యెస్ట్ టెంపరేచర్ అది కూడా ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఓకే సో మనకి మళ్ళా ఉష్ణ అంటే సముద్రతోషణం ఉన్న ప్రదేశాలు కొన్ని ఉన్నాయి శీతలమైన ప్రదేశాలు కొన్ని ఉన్నాయి సో అమెరికాలో కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాలు శీతలంగా ఉంటాయి మైనస్ డిగ్రీస్ లో కూడా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ సో వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఇక్కడ మన భూమండలం మీద కూడా మనం పరిశీలించినట్లయితే సేమ్ చంద్రుడి మీద అలా ఉందో కూడా భూమి మీద కూడా అలానే ఉంది భూమి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ఆ గోళం యొక్క అంటే రూపరేఖల్లో చాలా రకాలైన వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి పర్టికులర్టీ మెయిన్ ఇది ఏంటంటే ఎయిర్ అంతా కూడా మాస్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఆ మాస్ లో ఆ నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి అయితే చాలా మందికి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే రైజ్ అవుతున్నది ఇప్పటిదాకా రాకెట్ సక్సెస్ఫుల్ గా చంద్రయాన్ లాంచ్ చేసింది అక్కడ రోవర్ దిగింది ఆ రోవర్ అక్కడ వాతావరణం మొత్తాన్ని సమీక్షిస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఆ రోవర్ వెనక్కి వస్తుందా అసలు ఏంటి అక్కడ ఆ రోవర్ ఈ పద్నాలుగు రోజుల ప్రోగ్రామ్ తర్వాత రోవర్ ఏం చేయబోతుంది అనేది ఒక చిన్న సస్పెన్స్ గా ఉంది ఈ పద్నాలుగు రోజుల జర్నీ తర్వాత ఈ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ ఏం చేస్తుంది అక్కడతో ఎండ్ అయిపోతుందా దాన్ని అది పంపించి ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనం గ్యాదర్ చేయగలమా ఇది చాలా మందికి ఉన్న సస్పెన్స్ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత రోవర్ గురించి అది మనకి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇవ్వట్లేదు లేదు కూడా సో మాక్సిమం ఈ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత రాబోయే పద్నాలుగు రోజులు కూడా మరింత శీతలీకరణంగా ఉంటాయి అంటే మేబీ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ మైనస్ టెంపరేచర్ లో ఉంటుంది అంత టెంపరేచర్ లో ఈ రోవర్ అనేది పని చేయదు సో దీనిలో ఉండే విద్యుత్ అయస్కాంత శక్తి అంటే ఆ బ్యాటరీ ఆ అది అంతా కూడా ఏ కండిషన్ కి వెళ్తుంది ఆ మైనస్ టెంపరేచర్ లో అనేది తెలియదు సో తర్వాత మళ్ళా అగైన్ ఆ సూర్యుడు వచ్చేసరికి మళ్ళా ఆ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత కూడా మళ్ళా అది పని చేస్తుందా పని చేయదు అనేది ఒకసారి అది ఆ ఫోటోస్పియర్ అంటే ఈ ఉష్ణవాహకం అయిపోయి ఈ పద్నాలుగు రోజులు అయిపోయి మళ్ళా మరో పద్నాలుగు రోజులు ఆ శీతలీకరణంలో ఉండి ఆ తర్వాతకి పద్ రాబోయే పద్నాలుగు రోజుల పగల కాలంలో ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది అది కేవలం వాళ్ళ స్పేస్ సెంటర్ కు మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో ఆఫ్టర్ అంటే మనం ఇంకా ఇప్పటికి ఒక వారం రోజులు సుమారు దగ్గర దగ్గర కంప్లీట్ అవుతుంది ఇంకొక వారం రోజులు ఉంది ఆ తర్వాత ఇంకొక రెండు వారాలు మూడు వారాలు సుమారు ఇంకొక మూడు వారాల తర్వాతకి మనకి దాని గురించి నిర్దేశనం అయినా అంటే సరి అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడైతే సక్సెస్ఫుల్ గా చంద్రయాన్ని లాంచ్ చేసాం అది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది విక్రమ్ రోవర్ తనకి తగ్గట్టుగా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తుంది అయితే ఇస్రో మరొక ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ ని కూడా చేపట్టబోతుంది ఆదిత్య ఎల్వన్ పేరుతో అక్టోబర్ రెండున సూర్యుడి పైకి రాకెట్ ప్రయోగం చేపట్టనుంది ఈ రాకెట్ ప్రయోగం ఏంటి దీనికి సంబంధించి చేస్తున్న పరిస్థితి ఏంటి ఇస్రో ప్రయోగాత్మకంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయోగంలో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయబోతుంది ఆదిత్య ఎల్వన్ ద్వారా చంద్రయాన్ ఎలా అయితే మనకి చంద్రయాన్ వన్ చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాన్ త్రీ అంటే మనకు వన్ లోనే చాలా వరకు కూడా సక్సెస్ఫుల్ అంశాలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది కాకపోతే చంద్రయాన్ వన్ లో కొన్ని విషయాల్లో మనం ఫెయిల్ అయి
సుమారు అంటే పదిహేను లక్షల సారీ భూమి నుంచి సుమారు పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణం చేసి ఆ సూర్యుని యొక్క మొదటి కక్షలో ఆ సూర్యుని ఎల్ వన్ అంటాం ఆ స్టేజ్ ని ఎల్ వన్ అనే స్టేజ్ లో ఆ రోమ్ రొటేట్ అవుతూ ఆ సూర్యుని యొక్క కేంద్రాన్ని కేంద్రం మీద అంశాలని అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ని అక్కడ టెంపరేచర్స్ ని అక్కడ మాలిక్యూల్స్ ని ఆ స్పేస్ లో మెటీరియల్స్ ఎలా 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 ఉన్నాయి ఏమేమి జరుగుతుంది అనే దాన్ని పూర్తిగా సేమ్ చంద్రుని మీద ఏదైతే అధ్యయనం జరుగుతా ఉందో కాకపోతే సూర్యుని మీద ఇంకా ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఫోటో జువ అంటే ఫోటో తెలిపి అంటే సూర్యుని యొక్క కాంతి కిరణాలు ఎలా ఎంత ఎలా ఉన్నాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కోర్ ఎలా ఉంది అక్కడ టెంపరేచర్స్ సుమారు దాదాపు సూర్యుని యొక్క ఉపరితలం మీద దాదాపు ఆరు వేల డిగ్రీల టెంపరేచర్ ఉండే అవకాశం ఉంది హైడ్రోజన్ హీలియం లాంటి మూలకాలతో వాయు నిష్పత్తితో కూడుకున్న గోడం అది సూర్య గోడము సో వాయు నిష్పత్తితో ఉన్నది కాబట్టి అంత టెంపరేచర్స్ అక్కడ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా దానికి గ్రావిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ పీడన శక్తి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రత్యేకించి మన భూమి కూడా అదే విధంగా సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతా ఉంది ఇంత పెద్ద భూగ్రహమే సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే విధంగా చేసుకుంటా ఉంది అంటే మనం పంపించే ఇంత చిన్న మిషన్ టూల్ అనేది అది సూర్యుని యొక్క కక్షలో ఉంటూ ఒకవేళ పరస్పరం ఏదైనా ఇబ్బందులు జరిగితే సూర్యుని యొక్క గ్రహానికి లవడి లా గ్రావిటీకి లాగేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి గతంలో కూడా మనకి ప్రపంచంలో అంటే అమెరికా లాంటి అంటే సైంటిస్టులు అమెరికాలో నాసాలో కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప స్పేస్ స్టేషన్స్ లో సూర్యుని మీదకు పంపించారు సూర్యుని మీద మనకి ఆ అద్వితీయంగా అంటే నాసా వాళ్లే ఈ రోజుకు కూడా ఒక మంచి కొన్ని హిస్టరీస్ సృష్టించుకోగలిగారు అని చే అని అయితే చెప్పొచ్చు సో వారికన్నా ఇంకా కొంచెం ప్రభావశీలంగా ప్రభావవంతంగా అయిన ఆ మెసేజ్ ని వాల్యూస్ ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లో ఎక్కువ విషయాలను సాధించే ప్రక్రియ అయితే మనకి ఇస్రో వారు చేశారు అనేది ఒక చిన్న అంటే చంద్రయాన్ తోటే మనకు రుజువైపోయింది సో మనం మళ్ళా రాబోయే ఆ సూర్యుని మీద కూడా పంపించే రాకెట్ టెక్నాలజీలో కూడా మనం ఖచ్చితమైన ఆ నిర్దేశాన్ని మనం తీసుకోగలం అనేది ఆశిస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ ఏముండే అవకాశం ఉందంటారు ఎందుకంటే చంద్రుడి పైన ఈ టెంపరేచర్స్ ని మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ టెంపరేచర్స్ ని ఆ రోవర్స్ కానివ్వండి అక్కడ వాటిని తట్టుకునే పరిస్థితి కనపట్టలేదు కానీ సూర్యుడి పైన ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మనం ఇప్పటికే చూస్తున్నాం చిన్న చిన్న ఉష్ణోగ్రతలకి ఒక సామాన్యుడే తట్టుకోలేని పరిస్థితి కనబడుతుంది కానీ రోవర్స్ విషయంలో సో వాళ్ళు ఇస్రో చేపట్టి ఈ ప్రయోగాల్లో కొంత కాంప్లికేషన్స్ ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటారా అట్లానే మనం ఇందాక కూడా ఇప్పుడే మీరు కూడా చెప్పారు నాసా కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా సూర్యుడి పైన ప్రయోగాలు చేసింది వాళ్ళంటూ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశారు సో నాసా చేసిన దానికి ఇస్రో చేసిన దానికి కొంత డిఫరెన్స్ ఏముండబోతుంది అంటారు కొంచెం అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అంటే అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పుడు చంద్రుడి మీద ప్రతి మూలకాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నాం ఇదిగో హైడ్రో హైడ్రోజన్ ఉంది లేకపోతే ఆక్సిజన్ ఉంది లేకపోతే సిలికాన్ ఉంది మెగ్నీషియం ఉంది కాపర్ ఉంది లేకపోతే అల్యూమినియం ఉంది అని మనం ఏదైతే మనం ప్రతి మెటీరియల్ ని మెటల్ ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నామో ఇలాంటి ఈ మెటల్ డిటెక్షన్ వ్యవస్థలు అన్ని కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి ఆ సూర్యుని మీద చేసే ఆ వ్యవస్థలో కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా డిటెక్టర్స్ సేమ్ ఏడు రకాల డిటెక్టర్స్ ఇంకా పవర్ఫుల్ మెటీరియల్స్ ని ఆ మనకి పంపించే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతా ఉంది సో దానివల్ల ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల కిందట నాసా చేసుకున్న రికార్డు కి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అప్ టు డేట్ అండి ఇప్పుడు తర్వాత మనం ఆ చంద్రుని మీద మనం వాడేది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ అనేది చాలా గొప్ప ప్రామాణికమైన వ్యవస్థ టెక్నాలజీలో సో ఇలాంటి ఏఐ టూల్స్ అనేవి ఇప్పుడు చాలా గొప్పగా అందుబాటులో ఉన్నాయి మేబీ ఈ పూర్వం కూడా అందుబాటులో ఉండే ఉంటాయి బహుశా ఎంతో కొంత శాస్త్రీయుతంగా కానీ అంత కనుమరుగై ఉన్నాయి పూర్తిగా అందుబాటులోకి అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేంత పరిస్థితి అయితే లేదు సేమ్ ఇలాంటి ఏఐ టూల్ బేసెస్ అనేవి సూర్యుని మీద కూడా ఇప్పుడు సూర్యుని దాదాపు మనకి ఆ ఆ కోటి యాభై లక్షల కిలో కిలోమీటర్ల సుమారు డిస్టెన్స్ మనకి మనకి సూర్యకి ఉంది సో కేవలం మనకి ఇప్పుడు వెళ్తున్నది ఎల్ వన్ కక్షకే అంటే పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే వెళ్తుంది అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే కవర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం పంపిస్తున్నది సో ఈ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ లోనే అక్కడ ఉండే టెంపరేచర్స్ అక్కడ ఉండే ప్రెషర్స్ అక్కడ ఉండే ఆ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ వీటన్నిటినీ అది లోబడి ఉండి దాంతో పాటు సూర్యుని ఇరవై నాలుగు గంటలు అది చూడగలుగుతుంది ఇప్పుడు చంద్రయాన్ మనకి కేవలం పద్నాలుగు రోజులు పగలే అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఇది ఇదే కక్షలో ఉండే ర
సో ఇలా ఈ ఎగ్జామిన్ చేయగలిగే వ్యవస్థ సూర్యుని మీద ఇంతవరకు మనకి నిష్టమైన వ్యవస్థ లేదు ఓకే సో ఆ నిష్టమైన వ్యవస్థని చాలా కాలం తర్వాత ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీ తోటి మన వాళ్ళు ఆ వ్యవస్థ నిర్మాణం చేసే ప్రయత్నం అయితే అంటే టెక్నికల్ గా బాగా సౌండ్ సౌండ్ అంటే మంచి వాల్యూస్ తోటి చేస్తున్నారు సో అది మనం ఒకసారి మనం ఆ విధానాన్ని కూడా సేమ్ చంద్రయాన్ లాగా ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకొని అది ఏ కక్షలో ఉంది ఆ కక్ష దాకా వెళ్ళటం అనేది చాలా పెద్ద టాస్క్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే భూమి యొక్క భూమికి చంద్రునికి మధ్యలో ఉండే భూమి యొక్క నాలుగు కక్షలు కూడా వదిలేసి ఆ తర్వాత చంద్రుని కక్షలోకి ఎలా అయితే వెళ్ళిందో ఇక్కడ కూడా భూమి యొక్క కక్షను వదిలేసి సూర్యుని కక్షలోకి వెళుతుంది ఇది సూర్యుని కక్షలోకి ఎప్పుడైతే వెళుతుందో అక్కడి నుంచి మనకి ఆ సూర్యుని ఎక్కువ కాలం చూసే ఆ భూమికి పగలు రాత్రి లాగా ఆ మిషన్ కు ఉండవు అలాగా ఎక్కువ కాలం సూర్యుని చూస్తుంది సూర్యుని మీద అంచనా అధ్యయనం చేస్తుంది ఆ కక్షలో తిరుగుతూనే సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఆ కక్షలోనే ఉంటూ ఆ ఎక్కువ కాలం అధ్యయనం అయితే చేస్తుంది చేసిన తర్వాత ఆ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఆ కక్ష నుంచి అంటే ఒకటి ఒక లక్షన్నర కిలోమీటర్లు మనం ఇప్పుడు వెళ్ళాము ఇంకొక లక్షన్నర కిలోమీటర్ వెళ్లే దానికి సారీ పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్లు వెళ్ళాము ఇంకొక పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్లు ఇంకా కొంచెం వెళ్ళటానికి అవకాశం ఓకే సో ఏదైతే మనం అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ వన్ టు వన్ అండి ఒక ట్రయల్ ఈ ట్రయల్ బేసిస్ లో ఏదైతే క్లారిటీ వచ్చిందో ఆ క్లారిటీని బేస్ చేసుకుని దాని నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఉంటుంది ఆ నెక్స్ట్ ప్లాన్ లో కూడా ఏదైతే సక్సెస్ వచ్చిందో దాని నుంచి ఇంకా అప్డేటెడ్ వాల్యూస్ తో చేస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూర్యంలో హీలియం అనేది ఒక శక్తి జనకము ఈ హీలియం అనేది ఎలా అక్కడ సూర్యంలో దగ్గర ఎక్కువగా అలా అది ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంది సూర్యుడు అనే అనే గోడము ఇన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఎలా వెలుగుతుంది అలాంటి వెలుగును కనుక మనం ఆల్టర్నేటివ్ గా మనం ఎక్కడన్నా ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే మెకానికల్ ఫంక్షన్ లో మనం చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఎనర్జీస్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసి చేయగలిగినట్టే అంటే ఈ దీని నుంచి మనం ఇంకా భౌగోళికంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే చాలా గొప్పగా ఉందని నేను భావిస్తున్నాను ఓకే అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ సైంటిస్ట్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు భూమి పైన వాతావరణ పరిస్థితులు మాత్రం రోజు రోజుకు చాలా మార్పు చెందుతూ వస్తున్నాయి ఇక్కడ పరిస్థితులు కూడా రోజు రోజుకు కొంత సంక్లిష్టంగా మారుతూ ఉన్నాయి సో ఈ భూమి పైన ఉన్న వాతావరణం గురించి ఒకసారి ఏం చెప్తారు ఈ ఈ ఎందుకంటే ఈ వడగాలు కానివ్వండి ఈ వర్షపాతం సరిగా నమోదు అవ్వకపోవడం కానివ్వండి నెక్స్ట్ ఓజోన్ పొర గురించి కొంత ఇబ్బందులు కానివ్వండి వీటన్నిటిపైన కొంత మానవుడికి ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంటుందా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ద్వారా ఇబ్బందులు పడే అవకాశాలు ఏమైనా ఉంటాయి అంటారా ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడు మాట్లాడుకోదలుచుకుంటే ప్రస్తుతం అంటే నలభై యాభై సంవత్సరాల విభాగాన్ని మనం తీసుకుందాం కాలమానంలో అంటే ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ఉన్నాం ఇంకొక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉంది ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉంది ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉంది కేవలం మన పెద్దలు చాలా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత జనరేషన్ కొంచెం డల్ అయిపోతా ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్ ఒక ఫ్లూ జలుబు అనే ఒక చిన్న వ్యాధి వస్తేనే వాడు చచ్చిపోతా ఉన్నాడు జలుబు ఫ్లూ అంటారు దాన్ని సైన్స్ లో ఈ ఫ్లూ కే చనిపోయే పరిస్థితి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచే వచ్చింది సో మన భూమిని మనం బాగు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఒకటి ఉంది మన ఇంటిని మనం ఎలా బాగు చేసుకుంటున్నామో మన ఇంటి పరిసరాలను మనం ఎలా బాగు చేసుకుంటున్నామో మన భూమి అనేది మనకు ఒక రక్షణ వ్యవస్థ ఈ రక్షణ వ్యవస్థలో ప్రతి ఎలిమెంట్ మనకు వాల్యుబుల్ అయ్యి గాలి నీరు ఆ భూమి ఆకాశము ప్రతిదీ కూడా మనకి చాలా అద్భుతమైన వ్యవస్థ వీటితో పాటు పర్యావరణం ఈ ప్రతి ప్రతిదీ కూడా మనకి చాలా అద్భుతమైన వ్యవస్థలు ఇవి వీటన్నిటినీ మనం ఈ రోజు కాల రాసేస్తున్నాం అంటే రియల్ ఎస్టేట్ పేరుతో భూమిని విచ్చలవిడిగా అమ్మేసుకుంటున్నాం సో ఉన్న మొక్కల్ని మనం నరికి వేస్తున్నాం సాధారణంగా ప్రామాణికంగా మనకు ఒక యాభై సంవత్సరాల కిందట కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఒక మనిషికి సుమారు మన భూమండలం మీద ఈ ఇండియా అనే గడ్డ మీద సుమారు తక్కువలో తక్కువ ఒక మూడు వేల నుంచి ఆరు వేల చెట్లు ఉన్నాయంట ఓకే అదే కాలమానంలో గనక మనం ఒకసారి గనక వెళితే సృష్టి క్రమంలో భగవంతుడు అనేవాడు ఒక మనిషి కోసం ముప్పై వేల నుంచి మూడు కోట్ల చెట్లు నాటాడు బయాలజీ డెవలప్మెంట్ లో సో ఇది భగవంతుడు అనేది ఎందుకు అన్నామంటే సృష్టి ప్రేరణ కొద్దీ జరుగుతా ఉంది బట్ దాన్ని సిలబస్ లో ఏదో ఒక సిస్టమ్ దాన్ని కాపాడుతా ఉంది సో ఆ కాపాడే వ్యవస్థను మనం ఏమని పిలవాలో మనకి తెలియట్లేదు మాకు అర్థం కావట్లేదు బట్ ఒక వ్యవస్థ మీద అయితే మనం నిలబడి ఉన్నాం ఆ వ్యవస్థ మీద ఒక వ్యవస్థ రక్షణలోనే మనం ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి ఎంత దౌర్భాగ్యానికి
what is ozone lot of o2 combination okay lot of o2 is o3 mm o3 is ozone so enta ozone rakshana chaya rakshana kavacham manaki erpadindante bhoomi meedu unde kevala mokkala aadharithanga okay manishi peelchi odile carbon dioxide ni march enduku mokkalu mm మొక్కలు వదిలే ఆక్సిజన్ మనిషి పీల్చుకుంటూ ఈ ఎక్సేంజింగ్ ఎక్కడెక్కడే జరుగుతా ఉంటే ఆక్సిజన్ విలువలు ఇక్కడ బాగా పెరుగుతాయి సో ఈ వ్యవస్థ అనేది కంప్లీటెడ్ గా పొల్యూట్ అయిపోయింది ప్రజెంట్ ఇక్కడ భూమి మీద ఆక్సిజన్ ఉచితంగా దొరికేవాడిని కొనే పరిస్థితికి మనం వచ్చేసామని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ అనేది మనిషికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది లేకపోతే మనిషి మన కూడా కూడా సాగదు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో చెట్లు లేని చాలా ప్రాంతాలు మనం చూసి వస్తున్నాము ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ఆక్సిజన్ క్యాన్లు పట్టుకొని మనం తగిలించుకొని ఊపిరి తీసుకునే పరిస్థితి కనబడుతుంది రాబోయే రోజుల్లో ఇది ఇంకా మనం ఎగ్జాంపుల్ గానే చూసాము కూడా అవును కోవిడ్ టైమ్ లో చూసాము కొన్ని కొన్ని సిటీస్ లైక్ ఢిల్లీ కానివ్వండి హర్యానా కానివ్వండి ఇలాంటి సిటీస్ లో మనం ఇప్పటికీ చూస్తూనే ఉన్నాం ఏదన్నా మంచు కాలం వచ్చేసరికి మాత్రం అక్కడ వాత ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోతా ఉంటాయి అక్కడ గాలి పీల్చడానికి కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు ప్రజలు సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో అట్మాస్ఫియర్ అండి ఇప్పుడు హీలింగ్ అనేది భూమి యొక్క వాల్యూస్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూనే ఉంటాయి భూమి అంటే భౌగోళికంగా మార్పు చెందుతున్న దాన్ని మనం మనం అంటే ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా ఏ రోజు ఆ రోజు అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది సో మార్పు చెందబడుతూ ఉంది పునరతి జననం పునరతి మరణం ఒక వ్యక్తి పుట్టడం పోవడం లేకపోతే ఒక చెట్టు పుట్టడం పోవడం ఒక జీవి పుట్టడం మరణించడం ఒక శరీరంలో బ్యాక్టీరియా గ్రో అవ్వడం ఒక శరీరంలో ఆ బ్యాడ్ మాస్ గ్రో అవ్వడం ఒక శరీరంలో వైరస్ గ్రో అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంప్రూవింగ్ 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 అనేది ఇది జరుగుతూనే ఉంది అలాగే ఈ భౌగోళికమైన వ్యవస్థలో ఈ సృష్టి ధర్మంలో ఒక మనిషికి ఇన్ని రకాల చెట్లని ఆయు ప్రమాణంగా మనకి పెట్టినప్పుడు మన ప్రాణవాయువుని మనమే ఈ రోజు ఛేదిస్తున్నాం దానికి తోడు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ చాలా దారుణంగా తయారైంది ఆటోమొబైల్ పొల్యూషన్ చాలా దారుణంగా తయారైంది ఏవియేషన్ అంతే అయింది అదేవిధంగా నావియేషన్ అంతే అయింది సో మనుషులు ఎదుగుతున్నాము దేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎదుగుతా ఉంది ఆర్థిక స్వావలంబన ఎదుగుతా ఉంది అని చెప్పుకునే ఒక ఒక పరిస్థితి ఒక పక్క ఉంటే ఈ ఎదుగుతున్న దానికి ప్రతి దానికి కూడా ఎంతో విలువైన ఎన్విరాన్మెంటల్ రిసోర్స్ మనం నష్టపోతున్నాం అనేది కూడా ఇంకొక పక్క పొలమానం ఉంది మనకి సో కేజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కిలో పెట్రోల్ మనం కాల్చాము లేకపోతే ఒక లీటర్ పెట్రోల్ మనం కాల్చాము ఒక లీటర్ పెట్రోల్ మనం బండ్లో కేసి ఫైర్ చేస్తే పదివేల లీటర్ల ఎయిర్ లో ఆక్సిజన్ లేచిపోయింది సో పదివేల లీటర్ల గాలిలో మళ్ళా ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఎన్ని చెట్లు కావాలి పదివేల లీటర్ల గాలిలో ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఉంటే సుమారు రెండు వేల రెండు వందల లీటర్ల ఆక్సిజన్ ఉంది అంత కాంప్లికేషన్ ఉంటుందా అంత కాంప్లికేషన్ ఎందుకంటే సాధారణంగా ఒక మీరు చెప్పిన ఇప్పుడు ఈ సినారి అయిన ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే ఒక మనిషి సగటున్న రోజుకి దాదాపు ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ఈజీగా యూజ్ చేస్తారు అంటే దాదాపు ఇన్ని వేల వెహికల్స్ ఇన్ని లక్షల వెహికల్స్ నుంచి వచ్చే ఆ ఏదైతే ఉందో ఆ పొగ ద్వారా ఎంత డామేజ్ జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి ఊహించడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది మీకు అదే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాను నేను ఇప్పుడు ఒక మనిషికి ఎంత ఆక్సిజన్ కావాలో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం భూమి మీద అతి పెద్ద జీవరాశుల్లో మనిషి ఒకడు మనిషి తర్వాత ఏనుగు ఇలాంటివి ఆ వన్య మృగాలు చాలా ఉన్నాయి సో ఒక మనిషి అనేవాడికి ఒక రోజుకి మినిమం రెండు వేల లీటర్ల ఆక్సిజన్ కావాలి ఒక మనిషి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో శ్వాసిస్తాడు ఒక గంటలో ముప్పై సార్లు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు ఉంటాయి ఒకసారి మనం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస చేస్తే నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఎయిర్ తీసుకుంటాం మూడు తొమ్మిదిలు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు లీటర్లు ఆ మనం ఒక నిమిషానికి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ద్వారా తీసుకుంటున్నాం ఇరవై ఏడు లీటర్లు ఇంటూ నిమిషం ఇంటూ ఆరు అరవై నిమిషాలు ఆరు ఆరు మూడు పచ్చెనిమిది పచ్చెనిమిది వందల లీటర్లు పద్దెనిమిది వందల లీటర్లు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు గంటలు సుమారు ఇరవై నాలుగు వేలు ఇరవై ఆరు వేల లీటర్లు దాదాపు ఇరవై ఆరు వేల లీటర్ ఓకే ఇరవై ఆరు వేల లీటర్లలో మనకి ఆక్సిజన్ ఎంత ఉందా అంటే బై ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పచ్చింది పొందే ఉంది దరిద్రంగా చాలా డౌన్ అయిపోయింది ఇరవై ఆరు వేలు ఇంటూ ట్వంటీ ఇరవై ఆరు రెండు యాభై రెండు ఐదు వేల రెండు వందల లీటర్ల ఆక్సిజన్ ఒక మనిషికి ప్రామాణికంగా కావాల్సి వస్తుంది పని చేసేవాడికి నేను చెప్తుంది కష్ట జీవికి ఓకే ఓకే సో దీంట్లో మామూలుగా ఆఫీస్ కింద కూర్చొని ఏసీలో కూర్చున్నా గానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కావాలి సో కనీసం మూడు వేల లీటర్లు ఒక మనిషికి ప్రామాణికంగా ఆక్సిజన్ కావాలి ఓకే 
ఇది ఒక లీటర్ పెట్రోల్ మనం మన్నించేస్తే ఒక లీటర్ పెట్రోల్ లోనే పదివేలు లీటర్ల గాలి కాన్సెప్ట్ కనెక్ట్ అది ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ఫైర్ అవ్వాలి అంటే ఎయిర్ ఫ్యూయల్ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రెండు కలిస్తేనే కనెక్టెడ్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కంబషన్ అవును గాలి గాలి లేకుండా బండి పెట్రోల్ బంక్ లో ఎన్ని పెట్రోల్ కొన్నా గాని గాలిని ఒకసారి మనం ఆపేసేసి బండి స్టార్ట్ చేయండి చూద్దాం స్టార్ట్ అవ్వదు సో ఇప్పుడు రాకెట్ వెళ్ళడానికి కూడా గాలే ఎక్కడ వరకు పోలార్ శాటిలైట్ వరకు అక్కడ నుంచి జిఎస్ఎల్ పోలార్ శాటిలైట్ నుంచి జిఎస్ఎల్ వి వరకు కూడా క్రయోజనిక్ ఇంజిన్స్ జిఎస్ఎల్ వి నుంచి క్రయోజనిక్ ఇంజిన్ శాటిలైట్ సెగ్మెంటేషన్ ఎక్కడైతే ఎక్కడికైతే వెళ్తా ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఆ కక్ష వరకు కూడా జిఎస్ఎల్ వి అదే వస్తుంది అక్కడ కూడా జిఎస్ఎల్ వి లేముంది లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ లిక్విడ్ ఎల్హెచ్ ఎల్ఓ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ఉంది అక్కడ కూడా ప్రామాణికంగా అది మండటానికి ఆక్సిజన్ మనం తీసుకెళ్తున్నాం ఎందుకంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో లేదు మనం ఎగిరే విమానాల్లో కూడా టెన్ కే ట్వంటీ కే థర్టీ కే థర్టీ థర్టీ త్రీ కే కన్నా పైకి పైకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈ రోజుకి లేరు ఓకే ఒకవేళ వెళితే అక్కడ ఆక్సిజన్ డౌన్ అయిపోద్ది మనం ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు మనకు చాలా క్లియర్ గా చెప్తారు ఈ విషయాన్ని ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా ఆక్సిజన్ డౌన్ అయితే పై నుంచి మాస్క్ పడుతుంది మాస్క్ పెట్టుకోండి మీరు ప్రాణ రక్షణ ఉంటది ఈ లోపల పైలట్ దాన్ని గమనించేసేసి మళ్ళా నిర్దేశమైన కక్షలోకి డౌన్ చేస్తాడు ఫ్లైట్ ని అప్పుడు మళ్ళా మాస్క్ తీసేసేయచ్చు అని చెప్పి మన ప్రతి ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు మనకి ఇండికేషన్ చేస్తారు ఇది సో అంటే ఒక థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్ థర్టీ ఫైవ్ కే కి మనం కనుక వెళ్ళామంటే ఆ తర్వాత మనకు ఆక్సిజన్ లేదు ఓకే సో ఆక్సిజన్ ని మనం మనం మనకు మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే భూమి మీదే ఉంది భూమి మీద ఎందుకు ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉండే కేవలం ప్రామాణికమైన వృక్ష వృక్షాల వల్ల మాత్రమే అవైలబిలిటీ ఉంది ఇంత ఈ వృక్షాన్ని ఈ వృక్ష సంపదని మనం అంతా కూడా నాశనం చేస్తా ఉన్నాం మనిషికి కనీసం తక్కువలో తక్కువ మూడు వేల చెట్లు ప్రస్తుతం ఉన్న భౌగోళిక సిద్ధాంతాల ప్రకారం మన భారతదేశంలో ప్రతి మనిషికి నూట యాభై నుంచి రెండు వందల ఇరవై చెట్లు ఉన్నాయి ఉండాలి ఒక మనిషికి ఎన్ని ఉండాలండి ఏమండి ఎన్ని ఎన్ని చెట్లు ఉండాలి ఒక మనిషికి మూడు వేలు మూడు వేల చెట్లు హైయెస్ట్ ముప్పై వేలు సిస్టమ్ ఇచ్చింది నేచర్ ఇచ్చింది ముప్పై వేలు ఓకే ముప్పై వేలు ఉన్నదాన్ని ఇప్పుడు రెండు వందల తీసుకొచ్చేసాం రెండు వందల గట్టిగా తీసుకొచ్చాం ఇక భవిష్యత్ లో అది ఎంత చేస్తాము ఏం చేస్తాం మనకు తెలియదు ఇక ఆ తర్వాత ప్రతి మనిషి ఈపికి ఒక సిలిండర్ కట్టుకొని ముక్కొక మాస్క్ కట్టుకొని బయటకు రావాలంటే ఒక యుద్ధమైన ప్రక్రియ ఈ రోజు ఎలా అయితే నాకు కారు లగ్జరీగా నేను బయటకు వెళ్తున్నాను నాకు అర్జెంట్ గా పని ఉంది ఆ పని ఉంది ఈ పని ఉంది అని చెప్పి మనం బయటికి కారు బయటకు తీస్తున్నాము రేపు బయటకు రావాలంటే భయపడాలి అలాంటి పరిస్థితులు వచ్చేది తక్కువే ఉన్నది అట్లా చూస్తుంటే దాదాపు ఎక్కువ జనాభా ఎక్కువ ఉన్న సిటీస్ మొత్తం అక్కడే ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ జనాభా ప్రాతిపదిక మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ మాక్సిమం పొల్యూటెడ్ అయిపోయినాయి కానీ అందరికి ఆవాసాలు అందరికి తప్పట్లేదు సో ఈ ఈ విషయంలో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా దీన్ని గమనించాలి తన యొక్క దీనికి తన యొక్క మనుగడ కోసం మన మనుగడ కోసం ఇప్పటికే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి మనం మనం పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మన పల్లెటూరు నుంచే వెళ్ళుంటాం అందరం కూడా సో పల్లెటూరులో గత నలభై సంవత్సరాల కింద బావుల్లో చెరువుల్లో నీళ్లు ఉన్నాయి ఇవాళ బావుల్లో నీళ్లు లేవు చెరువుల్లో నీళ్లు లేవు సెలయేళ్ళ అయ్యి అసలు లేనే లేవు ఓకే ఇప్పుడు బో బోర్ వేస్తే ఒక వంద అడుగులకు వెళ్తే వాటర్ దొరుకుతుంది ఏది సముద్ర ప్రాంతాల వాళ్ళకి అవును నదీ తీరం వాళ్ళకి ఐదారు వందలు ఇంకొంచెం హిల్ స్టేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వెయ్యి అడుగుల నుంచి రెండు వేలు ఇవాళ బెంగళూరులో ఒక బోర్ వేలు వేయాలంటే పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల డిగ్రీల్లోనే రెండు వేల అడుగుల లోపలే నీళ్లు పడుతున్నాయి హైదరాబాద్ కూడా ఇంతే పరిస్థితి సో ఇలాంటి పరిస్థితిలో మనం వాటర్ కూడా టేబుల్ పడిపోతా ఉందండి ఇక్కడ అవును ఎప్పుడైతే వాటర్ టేబుల్ పడిపోద్దో సూర్యుని యొక్క ఛేదన శక్తి పెరుగుతుంది ఓకే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వాయు కాలుష్యం పెరిగిపోయింది ఆల్రెడీ సీ ఓటు పెరిగినప్పుడు నైట్రోజన్ దాని యొక్క సాంద్రతను తగ్గించుకొని చలి అంటే ఆటోమేటిక్ గా హీట్ అండ్ తయారైపోద్ది ఇప్పటికే మనకు వేడి ఉష్ణోగ్రత పెరిగిపోయినాయి మనకి అవును గత పదిహేను నలభై ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మనం టెంపరేచర్ ని ఒకసారి కనుక వార్మ్ అప్ కండిషన్ కనుక తీసుకురాగలిగితే మనకి చూపించే టెంపరేచర్స్ ఏమో యాజ్ పర్ లా నలభై ఆరు బట్ ఫీల్ లైక్ సిక్స్టీ టూ వాట్ ఇస్ దిస్ 
రికార్డే చెప్తా ఉంది మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ లో మనం ఏదైతే గూగుల్ మ్యాప్ లో లేకపోతే శాటిలైట్ వీటన్నిటిని వెదర్ కండిషన్స్ మనం తీసుకుంటున్నామో ఆ రికార్డే చెప్తా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ఎక్కడి నుంచి తీయగలుగుతుంది అది బేస్డ్ ఆన్ వెదర్ హ్యూమిడిటీ టెంపరేచర్స్ అక్కడ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ సో వీటిని వీటి మూడింటిని క్యాలకులేట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద లైక్ వెదర్ ఫీల్ లైక్ ఎలా వస్తుందో మనకు తెలిసిపోతుంది దారుణమైన పరిస్థితి వస్తుంది ఈ వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఈ జల కాలుష్యాన్ని తగ్గించుకోవాలి భూమి మీద అనేది ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూషన్ అంటే ప్రొడక్షన్ పెంచాలి ప్రతి ప్రభుత్వం అంటే ప్రభుత్వం కూడా దీనికి ఒక పాలసీ చేయాలి ప్రజల్లో కూడా మంచి అవేర్నెస్ రావాలి అప్పుడు వాళ్ళకి ఆరోగ్య సమస్యలు అనారోగ్య సమస్యల నుంచి దూరం అయిపోయి వేరే ఏ గ్రహానికి వెళ్లే అంత పుణ్యం అవసరం లేదు ఉన్న గ్రహాన్ని బాగు చేసుకుంటే చాలనే పరిస్థితి ప్రజల్లో కూడా మెలుగుతుందని నేను ఈ విషయాన్ని మీ ద్వారా సమాజానికి తెలియజేస్తున్నా రైట్ చూద్దాం చూద్దాం సుందరమయ్య గారు ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి ఆ బాధ్యత ఉంది ఆ బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వృక్షాలను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే మనిషి మనుగడకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఓకే ఫ్యూచర్ లో వచ్చే జనరేషన్స్ కి మాత్రము మనిషి ఏమిచ్చాడు అనేది దానికి ప్రామాణికం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటాలని కూడా మనం కూడా కోరుకుందాం అలాగే చంద్రయాన్ ఎలా సక్సెస్ అయిందో ఆదిత్య అల్వాని కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఈ హాటీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ సుందరమయ్య గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ రోజు డిబేట్ లో పాల్గొన్నందుకు ఇది ఈ రోజు డిబేట్ చూస్తూనే ఉండండి ఈ హాటీ